Muitos jogos estão por vir, o campeonato reinicia com um ritmo diferente. Tempos mais breves e os nossos atletas necessitam de uma ótima condição física para resistir aos ritmos mais frenéticos. Por isso hoje teremos um bate-papo com os nossos preparadores físicos, Nuno Romano e Pedro Moreira. Olá, tudo bem? Olá, olá. Um ano já se passou da vossa chegada aqui no Roma. E mesmo que a temporada ainda não tenha se concluído, vamos fazer um pequeno balanço do que aconteceu nesses últimos meses? Sim, claro. Olha, foi, tem sido um balanço, uh, penso que positivo. É uma adaptação nova, uma realidade completamente diferente daquilo que, que nós estávamos habituados. É um ano zero da Roma, foi assim que foi definido este ano e foi isso que nos foi pedido a nós, que viéssemos de certa forma ajudar neste processo de, de transformação da Roma e nós, juntamente com a sociedade, temos procurando vir a dar passos sólidos para construirmos uma Roma mais forte e isto é um processo inacabado, estamos a meio desse processo, precisamos de tempo e continuar a trabalhar. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram e diferenças entre, por exemplo, o Shakhtar e aqui no Roma? É uma, realidade, é uma realidade diferente também daquilo que, de que socialmente e culturalmente em relação ao, ao tipo de jogadores, ao tipo de cultura e à envolvência. Há uma característica importante naquilo que é a nossa equipa técnica e do Paulo Fonseca em especial, é a forma como se adapta às realidades onde se envolve. Aconteceu isso também na Ucrânia, o início, a análise, a observação do que era o clube, do que era aquela realidade da Ucrânia. Um, e só a partir daí é que o nosso trabalho se foi, se foi desenvolvendo. Uma coisa é ter conhecimento prévio, outra coisa é atuar inserido nesse contexto. Um, e para a Roma é um contexto muito mais próximo do nosso latino português, como nós somos, e estamos muito mais próximos do nosso real, daquilo, daquilo que nós somos enquanto realidade. E, e, e as nossas ideias ficaram muito mais aproximadas. E aquilo que, aquilo que eu penso é que para nós agora ficamos muito com uma, com, uma grande, com uma grande maior estabilidade em relação àquilo que é a nossa forma de ser e de estar perante o nosso trabalho diário. Falando de Fonseca, é, como vocês se conheceram? Olha, eu conheci o, o Mr. Fonseca em 2015, na altura no Braga. Uh, o Mr. Tinha, tinha ido para lá como treinador nesse ano. Eu também, era o meu primeiro ano que estava a trabalhar lá. Uh, e acabamos por trabalhar em conjunto e, uh, e depois a partir daí foi-se uh, foi formando um primeiro um, um lado mais pessoal, associado a esse lado profissional, depois criamos um laço pessoal e depois mais tarde, em 2018, se não estou em erro, em 2018, ele convidou-me para fazer parte da, da equipa técnica dele. Eu já conheço o Fonteca há mais tempo, no caso, uh, eu tirei o curso de do FAB com o Fonseca já aqui há uns anos atrás, entretanto tinha uma ligação forte com o Nuno Campos, com o Nuno Campos nós jogámos juntos quando éramos, quando éramos crianças. Todos e dois eram jogadores? Uh, não. não. O Pedro mais jogador que eu. <risos> eu, não fui, eu não fui por jogador, na altura, na altura era jogador enquanto miúdo, depois não, não seguia a carreira, virei para o lado da educação física na altura mas que tinha uma ligação forte, forte com o Nuno, comunicávamos também bastante e o que acontecia, eu trabalhava na zona sul do Portugal naquela altura e sempre que as equipas do Fonseca e do Nuno iam jogar aquela zona, nós estávamos juntos. Um, mantivemos uma ligação forte e quando houve essa possibilidade entrei, entrei na, equipa, na equipa técnica do Paulo, aconteceu na altura em que eles entraram na primeira liga, no Passos de Ferreira e foi a partir desse momento em que eu realmente entrei na, entrei na equipa técnica, mas já lá vão, já lá vão alguns anos desde que, desde que nos conhecemos. Mas é verdade que Paulo é muito severo? Não, não é verdade que o Paulo é severo. É um mito? Sim, o Paulo é uma pessoa equilibrada. É... E é uma pessoa que nos dá a nós e a toda a gente que trabalha com ele e toda a gente uh, pode dizer isso, que é uma pessoa que dá muita autonomia uh, às pessoas, mas ao mesmo tempo exige muita responsabilidade. Uh, e é severo se tu não cumpris com aquilo que é o teu trabalho, mas isso faz parte, uh, faz parte dele uh, como pessoa, como líder acima de tudo, porque acho que é um líder uh, nato, alguém que é capaz de extrair o melhor de ti e aí sim, é severo se vir que tu não estás a dar o teu melhor. E aí faz o papel dele como, como treinador e como líder e tem que te chamar a atenção. Mas é, acima de tudo, uma pessoa muito, muito equilibrada 
e ele diz muito isso. Portanto, quando é os momentos em que tu sabes que tens de usufruir e tão, são os teus momentos livres, ele dá toda a liberdade para isso e respeita também esse teu espaço. Quando é para trabalhar, temos que trabalhar e ele aí também não, não gosta de facilitar. Agora todos na Itália, nação rainha das massas, amante dos vinhos. E eu creio que isso dificulta um pouco é, o vosso trabalho. Obviamente os nossos jogadores estão em uma forma física impecável, mas o quanto pode realmente influenciar a alimentação para ter um físico perfeito? Influencia muito. Muito, porque quem está nesta área da, do exercício físico, nós costumamos falar muito em, em três vertentes. Uma que é o treino, a segunda que é a alimentação e a terceira que é o descanso. Portanto, este pilar da alimentação tem um papel fundamental naquilo que é o rendimento de um atleta. Uh, e nós aqui temos a sorte de também um departamento médico que nos ajuda uh, bastante nesse sentido. Temos aqui dois nutricionistas que, que nos têm ajudado também Uh, nesse, nesse caminho que fazemos com, com os atletas, mas é, é uma realidade difícil, porque, como tu disseste, é um país onde se come muito bem, onde se bebe muito bem. Nós, felizmente, já estávamos um pouco habituados a isso, porque em Portugal, como tu sabes, é, a cultura gastronómica também é muito, muito forte, também se gosta muito de comer, uh, mas temos aqui, felizmente, a ajuda de, de um staff que nos tem dado um suporte fabuloso nesse sentido, e acho que, que os resultados estão, estão à vista desse ponto de vista. Temos atletas, felizmente todos, fit. Eu penso que a estrutura do clube, a adaptação do corpo técnico àquilo que é a estrutura do clube foi, foi muito boa e, e interligámos com as nossas ideias de construção, de, de componente, em especial da componente física, que é a nossa, que é a nossa, é a nossa especificidade maior. Uh, conseguimos realmente trazer aquilo que nós pretendíamos do clube para os nossos jogadores e para as nossas ideias dentro do campo. Em especial isso mesmo, conseguir que, a, que, que o desempenho da equipa não seja afetada pelo, pelo rendimento físico naquilo que são os aspectos técnicos táticos de nossa forma de Existe jogo. algum jogador que se comporta um pouquinho fora da linha, come uma comidinha que não pode? Eu sei que aqui em Trigória <risos> tem um doce maravilhoso, amados. Por... Uma crostata, é uma crostata. Exato. Não, existe, uh, mas que faz parte. Faz parte e nós também temos que ser capazes de, de conviver com isso. E é chamar o lado profissional do atleta. Nós, felizmente, temos atletas muito profissionais e que têm percebido uh, o quanto é importante o aspecto nutricional. Uh, mas nós também, tal como o Fonseca uh, dá essa autonomia às pessoas que trabalham com ele, nós também gostamos de dar essa autonomia aos jogadores. Uh, passamos a responsabilidade para o atleta. Ele sabe que há momentos de diversão em que ele pode comer a crostata, onde inclusive já fizemos uh, no passado Uh, um churrasco aqui com os atletas, uh. em que eles podem comer mais à vontade. Mas esses momentos são bons e são importantes também no, naquilo que é uh, um processo de equilíbrio uh, do bem-estar físico e do bem-estar mental. E aqui os atletas têm essa responsabilidade. Nós passamos também para cima deles essa responsabilidade. Percebam que uh, são profissionais, têm que estar bem do ponto de vista físico, a parte nutricional é fundamental. Uh, não deixem de usufruir dos momentos em que têm que usufruir, porque têm de o fazer enquanto pessoas, uh, mas acima de tudo sejam uh, profissionais e nós cá temos essa possibilidade de monitorizar, de fazer as avaliações físicas com eles do ponto de vista de, uh, morfológico, ou seja, da composição corporal do, do jogador e se eventualmente algum começar a sair Uh, do caminho certo, nós temos que o agarrar e voltar a metê-lo. E a partir, sítio, desses, a partir desses exames e desses testes e dessa avaliação, define-se um plano individual para cada um deles, como uma das componentes é essa mesmo, mas há outras componentes que cada um deles tem de cumprir ou deve, ou deve cumprir para atingir o rendimento, o Por rendimento exemplo, máximo. Por é, exemplo, Diavara. Diavara é um jogador que ele faz o ramadã. Sim. Quando um jogador está no ramadã, como é que funciona o, o treino? Porque creio que seja diferente, já que ele está em jejum durante todo o dia. O ramadão connosco até calhou na fase inicial da, da quarentena e no início do, da reintegração dos trabalhos. Uh, nós trabalhámos um bocadinho em função também dos horários, os horários para ele tiveram ali alguma componente diversificada para, para que ele realmente estivesse numa fase em que não, em que não estivesse em, em perda e houvesse, houvesse a preocupação e, e ele ter essa capacidade para realmente estar, estar apto uh, ao grau de exigência que o, treino, que o treino tinha. O que é que é importante? Acima de tudo gerir os volumes com, com esse tipo de atletas. Uh, nós tivemos algumas sessões uh, bidiárias em que fazemos um treino de manhã e um treino à tarde 
e aqui tu tens que ser sensível àquilo que é o estado, do, neste caso, de Iauara e de perceber que ele está num estado de, de jejum devido ao ramadão e então aqui o que nós fizemos foi gerir um pouco as cargas de treino. Diminuímos o volume de trabalho comparativamente aos, aos restantes atletas. Ele só fazia, por exemplo, uma sessão de treino durante, durante o dia, não fazia a segunda sessão, tinha uma sessão diferenciada uh, no ginásio e isso é que é o importante, é o mais importante, é tu conseguir gerir as cargas de treino, acima de tudo naquilo que é o volume do trabalho do atleta. O coronavírus teve um forte impacto na vossa modalidade de trabalhar. O que foi que mudou desde então? Olha, o que mudou desde então, acima de tudo, desde que começamos, eu já não vou fazer, falar do período de, de quarentena, em que os atletas estiveram refinados em casa, vamos passar isso à frente e começarmos então a falar do período de pré-temporada, em que os atletas começam a treinar uh, conosco aqui em Trigória. Mas deixa-me interromper, houve uma componente importante em relação a isso, que foi as expectativas que nós tínhamos perante o coronavírus na fase inicial. Estávamos à espera de uma paragem curta, e a paragem estendeu-se depois. E ao estender, soube que algumas coisas tiveram que alterar na e... preparação, nesta, nesta, nesta reintegração e no reinício dos trabalhos. Que era isso que o Nuno ia falar agora também. Exatamente, acima de tudo, como inicialmente a ideia, porque nós nunca tivemos uma data definida para retorno uh, aos treinos, portanto aquilo acabou por inicialmente ser para alguns dias, passou por, depois para algumas semanas, passou para um mês, passou para dois meses, foi-se prolongado no tempo e isso depois tem, isto como o Pedro falou, teve algumas proporções no retorno aos treinos com os atletas. E aqui o que é que diferenciou nesta pré-época? Primeiro, uh, o estado em que os atletas uh, chegam cá. Porque no primeiro dia. Agora vocês vão ter jogos muito mais frequentes. Exatamente. São é, três jogos, creio, por semana. Praticamente. Isso não assusta a equipe técnica, por Isso. exemplo, porque o tempo de preparação física e de recupero dos, dos jogadores é bem menor. É um desafio muito, muito grande. É um desafio enorme uh, que todas as equipa, equipas vão passar por isso em Itália. Uh, nós já temos o exemplo, por exemplo, da, da Bundesliga em que a fase inicial, os primeiros jogos, o índice de lesão sobe muito, a intensidade do jogo é relativamente mais baixa e só a partir do quinto jogo é que, pelo menos na Bundesliga, começaram a aumentar um pouco a intensidade dos jogos e o índice lesional começou a baixar. O tempo de preparação também foi um o pouco mais curto foi, foi do que nós tivemos curto. aqui. Tivemos o tempo de preparação um pouco mais, mais estendido. O que, o que esperamos que seja, por exemplo, ao nível, do, ao nível lesional, que tenha, algumas influência, que tenha alguma influência na, na, neste retorno. Mas, eu, mas eu, gostava, eu gostava, para além disto mesmo, eu gostava de dar o, o reforço daquilo que foi o profissionalismo e a forma de estar dos jogadores da, da Roma durante este, este período, que, que ficaram em Roma, que estiveram de lá ao lado da sociedade e do clube e da equipa técnica e de todos nós, e o, e o modo como trabalharam e como se empenharam para que os níveis de retorno que eles apresentaram, que foram níveis, níveis com, com, alguma, com alguma capacidade, o, o, que, o, o, que, o que nos obrigou também a criar já adaptações no tipo de trabalho que tínhamos inicialmente pensado para o que fizemos também depois. Até porque agora, mesmo que tudo já tenha se normalizado, é, o treino continua sendo diferente, certo? Vocês têm que manter uma certa distância dos jogadores ou não? Alguns cuidados que temos que ter, okay. não? não há um, em função também daquilo que são os exames que nós fazemos sequencialmente, okay? temos alguns cuidados, mas não é um cuidado como tínhamos há, há meses atrás, okay? uma, alguma, alguma preocupação, mas por outro lado também realmente aquilo que nós notamos é que ao fazer o exame, ao ser, ao ser avaliados e analisados de 4 em 4 dias, que é uma, que é uma questão que, que a nossa sociedade está a cumprir de forma rigorosa, há realmente a indicação de que os nossos níveis estão todos normalizados e estamos bem. Para, para poder trabalhar. E o que temos feito no campo, aí sim, no campo já não obedece a esses comportamentos de, de proximidade e tudo mais, como, como está a acontecer em, com, em competição. O que nos parece é que, à medida que as coisas vão, vão andando, o, o nosso maior foco tem a ver realmente com os índices individuais inseridos no processo, no processo de treino da equipa. Existe algum jogador do time do Roma que os impressionou particularmente pela performance física? Sim, temos, uh, temos felizmente bons exemplos uh, dessa tal performance física que tu, que tu falaste. Temos o caso do Clivert uh, e do Under, por exemplo, que são atletas extremamente rápidos, uh, tanto nos primeiros metros, esta capacidade de aceleração e depois de velocidade, uh, distâncias mais longas, eles são de facto atletas diferentes, uh, 
e não é tão normal quanto isso tu encontrares e trabalhares com atletas com essas características. Uh, temos depois atletas como, por exemplo, o, Cristo, o, o Cristante, hum. que são diferentes já, uh, com uma maior capacidade de endurance, uh, de resistir no tempo. Uh, portanto, sim, temos aqui alguns atletas uh, diferenciados do, do ponto de vista físico. E para você, Pedro, quem mais te impressionou? No momento da chegada foi o Zé Nilo, confesso. No momento, no momento em que nós chegámos ao clube, né, em termos de componente geral como, como jogador, e apesar da sua idade também, como, Muito como jovem. é lógico também, por ser jovem, mas por ser pelo, pela sua capacidade de, de potência, pela sua capacidade de aceleração, uh, foi o jogador que realmente, em termos de índices físicos, me, me criou ali alguma, alguma maior expectativa. Opa! E agora eu vou mostrar para vocês as minhas dotes de jogadora de futebol e vocês vão me dar um ponto, ok? Vamos ver. Bravo. Não está mal, não está mal. Uh! <risos> Olha, Como bom, é? Muito nota 10. Ai, fiquei, sim, sur muito bem. fiquei surpreendido. Ficou fiquei surpreendido. surpreendido. Ai, depois dessa, vou e deixo vocês então. Tchau, Sara. Tchau, Sara. Tchau, Obrigado. pessoal. <risos> Obrigado. Horrível, nossa senhora. Mas, mas quando tecedora tem que ter as suas coisas boas. Fraco. Mas torce bem, torce bem.